হ্যালো এন ডেভেলপার আসসালাম আলাইকুম শুভ জানাচ্ছি আমি নীরব সো আপনাদেরকে আমি অ্যান্ড্রয়েড লাইভ প্রজেক্ট করে দেখাচ্ছিলাম সো এটা লাইভ প্রজেক্টের দ্বিতীয়তম পার্ট সো আমি গত পার্টে আপনাদেরকে দেখিয়েছি কীভাবে হচ্ছে যে আপনার এই আমাদের এই লাইভ প্রজেক্টের জন্য কী করে চাইল্ড ভিউ ক্রিয়েট করতে হয় এবং কী করে মডেল তোমার ক্রিয়েট করতে হয় সো এটা বেসিক্যালি মূলত আমি টোটালি রিসাইকেলার ভিউ ইউজ করে আমি এই টোটাল প্রজেক্টটা কমপ্লিট করবো সো আমি আপনাদেরকে মানে যে প্রজেক্টটা করে দেখাচ্ছিলাম আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কন্টেন্ট এখানে বসে নিতে পারেন সাপোজ আমি মোবাইল দিয়ে দেখেছি আপনি অন্য কিছু দিয়ে দেখাতে পারেন সো খুব সহজে আপনি রিসাইকেল ইউজ করে একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন সো আজকে আমি অ্যাডাপ্টার তৈরি করব কারণ রিসাইকেলার ভিউ বেশ কয়েকটা বিষয় সংযুক্ত থাকে একটা হচ্ছে যে এর ভিউটা দেন হচ্ছে এর মডেলটা আর মেন যে বিষয় বিষয় ভূমিকা পালন করে থাকে সেটা হচ্ছে যে অ্যাডাপ্টার সো চলুন আজকে আমরা অ্যাডাপ্টার তৈরি করব সো আমি চলে যাচ্ছি আমার যাবার ক্লাস আমি এখানে একটা যাবার ক্লাস নিব নাম দিব মোবাইল অ্যাডাপ্টার আপনারা ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারেন ওকে ফাইন আমি নাম দিলাম মোবাইল অ্যাডাপ্টার এই মোবাইল অ্যাডাপ্টার এক্সটেন্ড করবে হচ্ছে যে রিসাইকেলার ভিউকে রিসাইকেলার ভিউ ডট অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টার এবং এই অ্যাডাপ্টারের মধ্যে আমার ভিউ হোল্ডারটা যাবে ভিউ হোল্ডারের কাস্ট হচ্ছে এখানে আমার যে এখানে চাইল্ড ভিউ আছে এবং যে মডেল ক্লাসটা আছে এই চাইল্ড ভিউ মডেল ক্লাসকে সে সংযুক্ত করবে সো এখানে আমি আমার অ্যাডাপ্টারের নাম নাম দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ মোবাইল অ্যাডাপ্টার ডট দিয়ে আমার যে ভিউ হোল্ডারটা কী ক্রিয়েট করব সেই ভিউ হোল্ডারটার নামটা আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি মোবাইল ভিউ হোল্ডার আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে অলরেডি একটা ইরোর দেখাচ্ছে এই ইরোর দেখার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো ক্লাসটাকে আমরা যখন অন্য একটা ক্লাসের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করব অর্থাৎ আমার মোবাইল অ্যাপে একটা যাওয়া ক্লাস এটাকে আমি এক্সটেন্ড করছি রিসাইকেলার ভিউ নামে আরেকটা ক্লাসের সাথে সো এটাকে যখন আমি অন্য একটা ক্লাসের সাথে এক্সটেন্ড করব তখন এই এই ক্লাসের নিজস্ব কিছু ম্যাথড আছে এই ম্যাথডগুলোকে অবশ্যই আমার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তা না হলে আমাদের ইরোর থাকবে সো এই এই ম্যাথডগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা আমাদের কিবোর্ড থেকে ওয়ালটার ইন্টারপ্রেস করবো ওয়ালটার ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট ম্যাথডস নামে একটা অপশান চলে আসছে আমরা তাকে ইন্টার দিয়ে দেবো ইন্টার দেওয়ার পর সাথে সাথে এখানে দেখবেন যে তিনটা এর তিনটা রিসাইকেলাই হয়ে তিনটা নিজস্ব ম্যাথড আছে এই ম্যাথডগুলোকে আমাদের এই ক্লাসের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো আমরা ওকে করে দিচ্ছি ওকে ফাইন এবার রিসাইকেলার ভিউয়ে যে ম্যাথডগুলো আছে সেই ম্যাথডগুলো অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি সো এখন আমাদের এই ভিউ হোল্ডারটা এখনও ক্রিয়েট করা হয়নি এই ভিউ হোল্ডারটা ক্রিয়েট করতে হবে আর এই জন্য আমরা ভিউ হোল্ডারের উপরে আমাদের মাউসটা রেখে আমরা আবার ওয়ালটার ইন্টারপ্রেস করব দেন ক্রিয়েট ক্লাস মোবাইল ভিউ হোল্ডার আমরা এখানে ওকে করে দেবো আমাদের ভিউ হোল্ডারটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে কিন্তু এখনও ভিউ হোল্ডার টোটালি টোটালি কমপ্লিট হয়নি সেই জন্য আমরা আমাদের কিবোর্ড থেকে আবার ওয়ালটার ইন্টারপ্রেস করব দেন আমরা ভিউ হোল্ডারটাকে এটাকে ওকে করে দেবো তারপরে এটা আমাদের সুপার ক্লাসের মধ্যে নিতে হবে এই জন্য আমরা আমাদের কিপোর্ড থেকে আবার ওয়ালটার ইন্টারপ্রেস করব দিয়ে সুপার কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে আর এখন আমরা ভিউ হোল্ডারের মধ্যে আমরা কি বলেছিলাম যে আমরা ভিউ হোল্ডারের মধ্যে আমাদের এখানে যে চাইল্ড ভিউটা আছে এই চাইল্ড ভিউটা আমরা আমাদের ভিউ হোল্ডারের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করে দেবো সো সেই জন্য আমি চলে যাচ্ছি অ্যাডাপ্টারে অ্যাডাপ্টারে আসার পর আমরা আমাদের ভিউ হোল্ডারের মধ্যে ওখানে আমরা আমাদের চাইল্ডটা আমরা দুটা ভিউ নিয়েছিলাম একটা হচ্ছে ইমেজ ভিউ একটা হচ্ছে টেক্সট ভিউ এই ইমেজ ভিউ এবং টেক্সট ভিউকে আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব ইমেজ ভিউ একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি সাপোজ আমি নাম দিলাম মোবাইল ইমেজ আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারেন টেক্সট ভিউ ক্লাসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে নেব মোবাইল টেক্সট এবার এই ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে আমার চাইল্ড ভিউ যে ভিউগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এখানে ইনিশিয়ালাইজ করবো সো আমরা মোবাইল ইমেজ ইকুয়াল এখানে আমার সুপার যে আইটেম ভিউটা আছে অর্থাৎ ভিউ হোল্ডারের মধ্যে যে একটা ডিফল্ট যে একটা ভিউ আছে সেই ভিউ প্যারামিটারটা আমাদের এখানে পাস করে দিতে হবে অর্থাৎ মোবাইল ভিউ ইকুয়াল আইটেম ভিউ ডট ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট চাইল্ড ইমেজ আমরা ইমেজের জন্য নাম দিয়েছিলাম চাইল্ড ইমেজ আইডি এবং টেক্সটের জন্য নাম দিয়েছিলাম চাইল্ড নেম আইডি আমরা টেক্সটটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে নেব মোবাইল টেক্সট টু আইটেম ভিউ ডট ফাইন্ড ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট চাইল্ড টেক্সট আইডি 
ওকে ফাইন আমাদের ভিউ হোল্ডারের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে অর্থাৎ ভিউ হোল্ডারের মাধ্যমে আমরা আমাদের চাইল্ড ভিউগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিলাম এবার চলে যাব আমরা একদম উপরে অর্থাৎ মোবাইল অ্যাডাপ্টারে মোবাইল অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে আমার এখানে দুটো ক্লাসকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এবং সেই দুটো ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করতে হবে একে হচ্ছে যে আমার কনটেক্সটাকে এখানে কনটেক্সট ক্লাসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ কনটেক্সট কনটেক্সট একটা ভেরিয়েবল তারপর আমার একটা অ্যারে লিস্ট ক্রিয়েট করতে হবে যে অ্যারে লিস্টের মধ্যে দিয়ে ডেটাগুলো পাস হবে সো আমি একটা অ্যারে লিস্ট নিচ্ছি এই অ্যারে লিস্টের মধ্যে আমি যে এখানে যে মডেল মোবাইল মডেল নামে যে একটা মডেল ক্রিয়েট করছি সেই মডেলটাকে আমরা আমাদের অ্যারে লিস্টের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করে দেব মোবাইল মডেল এয়ারে লিস্টে একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি নাম দিচ্ছি মোবাইল লিস্ট ওকে ফাইন আপনার আপনাদের ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারেন এবার এই কন কন্টেক্সট এবং অ্যারে লিস্টটার জন্য আমাদের একটা কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করতে হবে এই জন্য আমরা আমাদের কিবোর্ড থেকে ওয়ালটার ইনসার্ট প্রেস করব প্রেস করার সাথে সাথে কনস্ট্রাক্টর চলে আসছে সো আমরা এখানে ওকে করে দিব দেওয়ার পরে আমরা কিবোর্ড থেকে ওয়ালটার এ দিয়ে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে নিব নেওয়ার পর ওকে করে দেবো বাট এর জন্য আমাদের কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এবার হচ্ছে চল আমরা চলে যাবো হচ্ছে অনক্রিয়েট ভিউ হোল্ডারে অনক্রিয়েট ভিউ হোল্ডারের মধ্যে আমাদের একটা ভিউ তৈরি করতে হবে যে ভিউয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের ডেটাগুলো পাস হবে আমি প্রথমে ভিউ ক্লাসের হেল্প নিচ্ছি এই ভিউ ক্লাসের মধ্য দিয়ে আমরা ভিউগুলোকে পাস করব অর্থাৎ ভিউ ভিউ একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি তারপরে আমাকে এখানে লে আউট ইনফ্লুটারের হেল্প নিতে হবে অর্থাৎ লে আউট ইনফ্লুটার ক্লাসটাকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে লে আউট ইনফ্লু ডট ফর্ম এটা আসবে হচ্ছে যে কন্টেক্স ক্লাস থেকে আসবে ডট ইনফ্লিট এবং এই ইনফ্লিটের মধ্যে আমরা যে চাইল্ড ভিউটা তৈরি করছি সেই চাইল্ড ভিউটা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে দিতে অর্থাৎ সেই ভিউটাকে আমাদের এখানে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে সো আমরা এখানে দিচ্ছি আর ডট লে আউট ডট চাইল্ড ভিউ চাইল্ড ভিউর মধ্যে আরও দুটো প্যারামিটার যাবে সেটা হচ্ছে আমার ভি গ্রুপ এবং ভিউ টাইপ আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ভি গ্রুপটা হচ্ছে যে ভি গ্রুপে যে হচ্ছে যে প্যারামিটারটা দেওয়া আছে সেটার নাম হচ্ছে প্যারেন্ট এবং ভিউ টাইপটা হচ্ছে যে আমরা এখানে ফলস করে দেবো ওকে তাহলে আমরা এখানে ভিউ গ্রুপটা আমরা প্যারেন্ট দিয়ে দিচ্ছি এবং ভিউ টাইপটা হচ্ছে ফলস করে দিচ্ছি এবার আমাদের অনক্রিয়েটটাকে রিটার্ন করতে হবে আমরা রিটার্ন করে দেবো রিটার্ন রিটার্নের পর আমরা নিউ কিউ ইউজ করবো রিটার্ন নিউ এরপর আমার যে ভিউ হোল্ডারটা আছে অর্থাৎ আমি যে এখানে যে নিচে যে ভিউ হোল্ডারটা ক্রিয়েট করছি এই ভিউ হোল্ডারের মধ্যে আমার এই ভিউ প্যারামিটারটা অর্থাৎ ভিউ ভ্যারিয়েবলটা পাস করে দিতে হবে অর্থাৎ মোবাইল ভিউ হোল্ডার এর মধ্যে ভিউ ভিউ ভ্যারিয়েবলটা পাস করে দিলাম ওকে ফাইন তাহলে আমার অনক্রিয়েট ভিউ হোল্ডারের কাজটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমরা চলে যাবো অন বাইন্ডে অন বাইন্ডে গিয়ে কী করবো অন বাইন্ডের মেথডে কাজ হচ্ছে যে এই যে আমাদের চাইল্ড ভিউ আছে এই চাইল্ড ভিউ থেকে সে একটা ইমেজ নিচ্ছে সে একটা টেক্সট নিচ্ছে এবং সে এটা নিচ্ছে কার মাধ্যমে এটা নিচ্ছে হচ্ছে যে আমাদের যে মডেলটা আছে সে মডেল আমরা বলে দিচ্ছি যে এখানে একটা ইমেজ থাকবে এখানে একটা টেক্সট থাকবে এই মডেল এবং চাইল্ড ভিউটাকে সে ইমপ্লিমেন্ট সে সেট করার জন্য আমরা আমাদের অ্যাডাপ্টারের মধ্যে যে অন বাইন্ড मोबाइल मोबाइल प्यारामिटर नाम होल्डर सो होल्डारे सेट कर আমরা নেমটাকে সেট করব তো মোবাইল টেক্সট মোবাইল টেক্সট ডট সেট টেক্সট সেট টেক্সট আমরা হচ্ছে যে আমাদের ডেটা সোর্স থেকে ডেটা আসবে এবং সেগুলো আমরা অন বাইন্ডের মধ্যে সেট করব সো এই সেট টেক্সটটা হবে প্রথমে আমার এখানে যে অ্যারে লিস্টটা আছে অর্থাৎ আমার যে মডেলটা যে অ্যারে লিস্টের মধ্যে পাস করে দিছি তার একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিছি মোবাইল লিস্ট সো আমরা এই ভ্যারিয়েবলটা এখানে পাস করে দেব দে মোবাইল লিস্ট মোবাইল লিস্ট ডট গেট এবং এটা গেট মানে এটা পাবে হচ্ছে যে এর পজিশান অনুযায়ী এই পজিশানটা কি এই পজিশানটা এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইন্টিজার পজিশান এখানে ইন্টিজারটা এখানে পজিশান হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে সো আমরা এই পজিশানটা পাস করে দেব পাস করে দেওয়ার পরে আমরা ডট ডট গেট 
গেট আমি ফার্স্ট ভিডিওতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে গেটার এবং সেটার মেথড কি এবং গেটার এবং সেটার মেথড কি কাজে ব্যবহার করা হয় আর যেহেতু আমরা ডেটাগুলো সেট করব ডেটাগুলো সেট করার জন্য আমাকে গেটার মেথডটা এখানে প্রয়োজন হবে সো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি গেট টেক্সট মডেল এখানে এই গেট টেক্সট মডেলে যদি আমরা একটু ক্লিক করি তো দেখবো আমরা এটাকে আমাদের যে মডেলটা আছে সেই মডেলে নিয়ে যাচ্ছে এবং মডেল যে এই যে মেথডটা আমরা ইউজ করছি সেই মেথডটার মাধ্যমে আমরা আমাদের অন বাইন্ডে এগুলোকে সেট করতেছি ওকে ফাইন তারপরে আমাদের আমার ইমেজগুলোকে লোড করব ইমেজগুলোকে লোড করার জন্য আমি এখানে গ্লাইড পিকাসো লাইব্রেরি ইউজ করছি আপনারা চাইলে গ্লাইড ইউজ করতে পারেন সো আপনারা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন এই জন্য আমি পিকাসো নিচ্ছি পিকাসো ডট গেট ডট লোড এটা লোড করবে লোড করবে কি করে এই যে আমার যেখানে যে অ্যারি লিস্টটা আছে সেই অ্যারি সেই অ্যারি লিস্ট অনুযায়ী সে লোড করবে অর্থাৎ মোবাইল লিস্ট ডট গেট তারপর এটা পজিশান তারপরে ডট গেট ইমেজ মডেল অর্থাৎ আমার যে এখানে যে মডেলটা আছে সেই মডেলটা থেকে আমরা ইমেজটাকে গেট করলাম গেট করার পরে এখন এই ইমেজটাকে আমরা সেট করব ইমেজটাকে আমরা কার মধ্যে সেট করবো ইমেজটাকে যে আমাদের যে ভিউ হোল্ডার আছে সেই ভিউ হোল্ডারের মধ্যে আমরা যে ইমেজ ভিউ নিছি এবং সেই ইমেজ ভিউটাকে আমরা আমাদের চাইল্ড ভিউয়ের সাথে কানেকশান করে দিয়েছি অর্থাৎ ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছি এটার মধ্যে আমরা আমাদের ইমেজটাকে সেট করবো তো ইমেজটাকে সেট করার জন্য আমি এখানে ডট ইন টু এখানে ডট ইন টু ক্লাসে হেল্প নেব ডট ইন টু তারপরে আমাদের যে হোল্ডারটা আছে অর্থাৎ হোল্ডারের মধ্যে সেট করবো হোল্ডারের মধ্যে যাবে দেন ইমেজে গিয়ে সেট হবে আর এখানে আমার ভেরিয়েবলের নাম দেখতেছেন মোবাইল ইমেজ সো আমরা মোবাইল ইমেজটা এখানে পাস করে দেব মোবাইল ইমেজ ওকে ফাইন তাহলে আমাদের অন বাইন্ডের কাজও কমপ্লিট হয়ে গেছে দেন তারপরে আমাদের তৃতীয় নাম্বার যে মেথডটা আছে সেটা হচ্ছে যে গেট আইটেম কাউন্ট এই আইটেমটা কী হিসেবে কাউন্ট করবে আইটেমটা কাউন্ট করবে অলওয়েজ আমার অ্যারেলিস্টের যে সাইজ থাকবে সেই সাইজ অনুযায়ী সেটা কাউন্ট করবে সো আমরা এটাকে রিটার্নটা করে দেব মোবাইল লিস্ট ডট সাইজ ওকে ফাইন তো রিসাইকেলার ভিউ তৈরি করার জন্য আমাদের যে যে একটা চাইল্ড ভিউ লাগে সেটাও আমরা করে ফেললাম তারপরে আমাদের যে একটা মডেল লাগে সেই মডেলটাও আমরা করে ফেলছি তারপরে আমাদের যে মেইন যে বিষয়টা থাকে রিসাইকেলার ভিউয়ের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডাপ্টার সেই অ্যাডাপ্টারটা আমরা অলরেডি তৈরি করে ফেললাম এর মধ্যে আপনাদের যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে নক দিবেন আমি আপনাদেরকে সলিউশন দিয়ে দেব দেন এখন চলে যাবো আমরা আমাদের প্যারেন্ট ক্লাস অর্থাৎ প্যারেন্ট ভিউ হয় যেখানে আমি আমার রিসাইকেলার ভিউটা আমরা ইউজ করব সো আমি এখান থেকে এটা কেটে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভিটি মেইন অর্থাৎ আমার আমি যে যে অ্যাক্টিভিটিতে রিসাইকেলার ভিউটা ইউজ করব সেটাকে বলা হয়ে থাকে হচ্ছে প্যারেন্ট ভিউ অর্থাৎ এখানে আমি আমার রিসাইকেলার ভিউটাকে ইউজ করব সেজন্য আমি রিসাইকেলার ভিউটা নিয়ে নিচ্ছি এখানে অর্থাৎ রিসাইকেলার ভিউ আমি উইটটা করে দিচ্ছি ম্যাস প্যারেন্ট হাইটটা করে দিচ্ছি রেপ কন্টেন্ট বা ম্যাস প্যারেন্ট যেটা ইচ্ছা দিতে পারেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি এখানে ইয়ে করবেন আমি এখানে একটা আইডি দিয়ে দিচ্ছি রিসাইকেলার আইডি ওকে আজ অলরেডি ভিডিওটা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে সো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আপনারা আমার এই ভিডিওটি দেখলেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক দেবেন দেন আর যদি কোনো কিছু বলার থেকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন দেন আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর সামনের ভিডিওতে আমরা ইনশাল্লাহ মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আমরা আমাদের রিসাইকেলার ভিডিওটাকে টোটালি একদম ইমপ্লিমেন্ট করে অ্যাপ্লিকেশনটিকে রান করে দেখাবো যে অ্যাপ্লিকেশনটি প্রপারলি কাজ করছে কিনা সো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন বাই বাই টাটা আল্লাহ হাফেজ